హే గాయస్ రోహిత్ ఇయర్ సో ఇప్పుడంతా చేసిన ట్యూటోరియల్స్ అన్నీ కలిపి నేను ఒక వీడియో చేశాను ఓకే అన్ని ఎఫెక్ట్స్ ట్రాన్సేషన్స్ ఇవన్నీ పెట్టి ఒక వీడియో చేసాను దీన్ని ఇప్పుడు రెండర్ చేస్తాం సో ఈ ట్యూటోరియల్లో మీకు రెండరింగ్ ఎలా చేయాలి ఓకే ఒక వీడియో మొత్తం ఎడిటింగ్ ఫినిష్ చేసినప్పుడు దాన్ని అవుట్పుట్కి ఎలా తీసుకురావాలి అనేది ఈ రెండరింగ్ అంటే ఓకే ఆ రెండరింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది చూపిస్తాను రెండరింగ్లు ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఎంపీ ఫోర్ ఫైల్గా మీరు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది సో ఇప్పుడు నేను ఇది నేను క్రియేట్ చేసిన వీడియో ఇది ఓకే ఒక చిన్న వీడియో ఎడిట్ చేశాను మా స్కూల్ది సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను రెండర్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అన్నది మీరు మొత్తం ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ చేసుకోండి ఈ ఫైల్ని ఎప్పుడైనా ఫైల్ని సేవ్ చేసుకోవాలి బ్యాకప్ సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్స్పోర్ట్ క్లిక్ చేయండి ఓకే ఎక్స్పోర్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఓకే లోకల్ లోకల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ లోకల్ క్లిక్ చేసి మీరు ఏం చేసినా మీరు సేవ్ చేసే ఫైల్ రెండర్ చేసే ఫైల్ అవుట్పుట్ ఫైల్ మీ లోకల్ కంప్యూటర్లో సేవ్ అవుద్ది మీ హార్డ్ డిస్క్లో సేవ్ అవుద్ది ఓకే సో అవుట్పుట్ ఫార్మాట్స్ అనేవి చాలా ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏమేమైతే కనిపిస్తున్నాయో అన్ని అవుట్పుట్ ఫార్మాట్స్ మీరు ఎంపీ ఫోర్ ఫైల్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఎంపీ ఫోర్ లేకపోతే డబ్ల్యూఎంవి ఏవి అలాగా చాలా ఉన్నాయి త్రీ జీబీ మొబైల్ ఫార్మాట్ ఎంపీ త్రీ ఆల్రెడీ నేను చూపించాను జిఫ్ అంటే ఇదే వీడియోని జిఫ్ ఫార్మాట్ అంటే ఒక మూవింగ్ ఇమేజ్ టైప్ అది ఓకే అలా జిఫ్ ఫార్మాట్లో అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎంకేవి ఇవన్నీ సో నేను ఎంపీ ఫోర్లో చూపిస్తాను మీకు తర్వాత ఓకే సో ఇక్కడ వీడియో నేమ్ ఇచ్చేస్తారు అవుట్పుట్ ఆ వీడియో ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి అనేది ఇస్తారు సో నేను ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ డెస్క్ టాప్ అని పెట్టున్నాను కదా సో నేను ఇప్పుడు మై స్కూల్ అని ఈ వీడియోకి నేమ్ ఇస్తాను ఓకే సో ఇది డెస్క్ టాప్లో మై స్కూల్ అని సేవ్ అవుద్ది ఇన్ ఇంకా ఏముంది అంటే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఈ రెజల్యూషన్ ఏంటంటే మీరు ఫుల్ హెచ్డి రెజల్యూషన్ టెన్ ఎయిటీపి అంటే ఫుల్ హెచ్డి రెజల్యూషన్ అంతకు మించి ఇంకా ఎక్కువ ఉండే టూ ఫోర్ కే అని అవన్నీ ఉంటాయి ఓకే ఫ్రేమ్ రేట్ వచ్చి నేను సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఇది ఓకే ఫ్రేమ్ రేట్ అని ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నాను నేను మీకు ఫ్రేమ్ రేట్ అనేది మీరు నార్మల్ మూవీస్ నార్మల్ వీడియోస్ చూస్తే థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది ఎక్కువ ఫ్రేమ్స్ ఉంటే ఏమవుద్దంటే మీకు ఒక ఫ్లూయిడిటీ ఒక ఫ్రేమ్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా స్లో మోషన్లో చేసినా కానీ మీకు ప్రతి డీటెయిల్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రేమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం సెట్టింగ్స్లో మీకు ఇక్కడ చూస్తే క్వాలిటీ బెస్ట్ అని బెటర్ అని గుడ్ అని ఉంది సో మీరు ఇన్ కేస్ మంచి వీడియో చేస్తున్నారు నార్మల్ వీడియో అయితే ఓకే బెటర్ గుడ్ సరిపోతాయి కానీ ఒక బెస్ట్ మంచి క్వాలిటీ వీడియో కావాలనుకుంటే బెస్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మంచి క్వాలిటీ వీడియో వస్తుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే మళ్ళీ ఈ బెస్ట్ బెటరు గుడ్ అంటే కన్ఫిగరేషన్ బాగుండాలి మీరు యూస్ చేసే మీరు దేంట్లో అయితే వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తున్నా ఏదో ల్యాప్టాప్ ఆర్ పీసీ కంప్యూటర్ అయినా ఓకే కన్ఫిగరేషన్ హై లెవెల్లో ఉంటేనే బెస్ట్ బాగా వస్తుంది ఆర్ తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది మీ కన్ఫిగరేషన్ కానీ మంచిగా కానీ లేకపోతే బెస్ట్ కానీ పెడితే రెండరింగ్ అనేది చాలా టైం పట్టద్ది ఆర్ కొన్నిసార్లు మధ్యలో ఆగిపోవచ్చు కూడా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయి మధ్యలో ఆగిపోవచ్చు అందుకని సో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను యూస్ చేసే కంప్యూటర్ ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ అండ్ ఫోర్ జీబీ ఎన్విడియా గ్రాఫిక్స్ గ్రాఫిక్స్ బాగుండాలి ర్యామ్ బాగుండాలి మెయిన్గా ఓకే ప్రాసెసర్ కూడా బాగానే ఉండాలి వీడియో ఎడిటింగ్ అంటే హెవీ హెవీ బాగుండాలి అన్నీ ఓకే ఎన్కోడర్స్ వచ్చి హెచ్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎన్కోడర్ సో అది ఎం ఎన్కోడర్ అంటే ఎంపీ ఫోర్లో ఎన్కోడర్ అని ఎంపీ ఫోర్ అని అర్థం వస్తుంది ఓకే సో రెజల్యూషన్ నేను టెన్ ఎయిటీ పెట్టాను ఇది వచ్చి ఫోర్ కే ఇవన్నీ ఉంటాయి సో అది ఇష్టం టెన్ ఎయిటీ నాకు యూట్యూబ్కి జస్ట్ టెన్ ఎయిటీ చాలు ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ మీకు ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మీరు ఇక్కడ సెట్ చేసే దాన్ని బట్టి కూడా మీకు అవుట్పుట్ ఫైల్ యొక్క చేంజ్ అవుతుంది సైజ్ చేంజ్ అవుద్ది సైజ్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు వన్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ టూ హండ్రెడ్ ఎంబీ అలా వస్తుంది కదా మీరు బెస్ట్ పెడితే ఇంకా ఎక్కువ సైజ్ వస్తుంది బెటర్ పెడితే కొంచెం తగ్గద్ది ఓకే సో ఇవన్నీ ఎన్కోడర్స్ ఆడియో ఎన్కోడర్ ఓకే ఛానల్ స్టీరియో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సరౌండ్ సో ఈ టైప్ ఆడియో ఫ్రే శాంపిల్ రేట్ బిట్ రేటు మీకు వచ్చేది త్రీ ట్వంటీ కేవీపీఎస్ ఆడియో ఉండాలి అవన్నీ ఓకే మీరు ఇన్ కేస్ ఎక్కువ త్రీ ట్వంటీ పెడితే మీకు అవుట
ఫ్యాన్ ఫుల్ స్పీడ్లో తిరగద్ది అంటే ప్రాసెసింగ్ బాగా జరగద్ది ఆ టైంలో మీరు వేరే ప్రాసెస్లు ఏమన్నా వేరే అప్లికేషన్లు ఓపెన్ చేసినా క్లోజ్ చేసేయండి అప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ సిపి యూటిలైజేషన్ జరగద్ది మ్యాక్సిమమ్ గ్రాఫిక్ ప్రాసెసర్ యూనిట్ యూటిలైజేషన్ జరగద్ది జీపీ అంటే గ్రాఫిక్ ప్రాసెసర్ యూనిట్ ఓకే అప్పుడు మీకు తొందరగా ఎన్ తొందరగా రెండరింగ్ అయిపోద్ది లేకపోతే ఎక్కువ టైం పట్టుద్ది సో ఇది ఓకే నెక్స్ట్ నేను తర్వాత రెండర్ చేస్తాను సో ఇది డివైజ్ డివైజ్ అంటే ఐఫోన్కి మీరు ఇప్పుడు రెండర్ చేసే వీడియో ఐఫోన్ కోసం ఐప్యాడ్ కోసం ఇవన్నీ ఓకే మీరు ఏ ఫోన్లో ఈ డివ ఈ వీడియో చూడాలనుకుంటున్నారు అనేది డివైజ్ సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ దానికోసం అయినా చేసుకోవచ్చు అది ఇక్కడైనా సేవ్ చేసుకోవచ్చు యూట్యూబ్ ఈ యూట్యూబ్ ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్గా రెండర్ చేసేసి డైరెక్ట్ యూట్యూబ్కి అప్లోడ్ చేసేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడి నుంచే మీరు సైన్ ఇన్ అయిపోయి యూట్యూబ్ అకౌంట్కి దాని టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్ అన్నీ ఇచ్చేసి మీకు ఏ ఏ క్వాలిటీ కావాలి అన్నీ సెట్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా అదే మీ యూట్యూబ్ అకౌంట్లోకి అప్లోడ్ చేసేస్తుంది కానీ బట్ ఐ డోంట్ రికమెండ్ దిస్ అప్రోచ్ ఓకే ఎందుకంటే మీకు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఈ ఆప్షన్సే కాకుండా చాలా ఆప్షన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఈ విధంగా కానీ అప్లోడ్ చేస్తే మీరు ఆ ఆప్షన్స్ అన్నీ స్కిప్ చేసేసినట్టు ఓకే మళ్ళీ యూట్యూబ్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ అవన్నీ టైప్ చేసుకోవాలి అదంతా టైం వేస్ట్ సో నేను ఇదైతే రికమెండ్ చేయను యూట్యూబ్కి బట్ దట్ ఈస్ యువర్ విష్ ఓకే అండ్ వీమియో వీమియో అనేది అనదర్ ప్లాట్ఫామ్ సో యూట్యూబ్ టైపే ఎస్ఎంఎస్ యూట్యూబ్ యూ కెన్ ఆల్సో అప్లోడ్ వీ యువర్ వీడియోస్ టు వీమియో ఓకే అండ్ డివిడి నాకు తెలిసి ఇది మీ జీవితంలో మీరు యూజ్ చేయరు సో ఇన్ కేసు మీరు చేసిన వీడియోని సిడీలోకి కాపీ చేసుకోవాలి సిడీలోకి బర్న్ చేసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ మీ డివిడి రైటర్లో సిడీ పెట్టేసి డివిడి పెట్టేసి డివిడికి ఇవన్నీ హై క్వాలిటీ కావాలంటే ఇవన్నీ కరెక్ట్గా సెట్ చేసేసుకొని కరెక్ట్ అంటే ఏం లేదు ఇది డిఫాల్ట్ ఉంచేసినా చాలు సో బర్న్ టు సిడి అని దాన్ని క్లిక్ చేసేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఎంటీ సిడి పెట్టి అది రైట్ అయిపోద్ది ఇక్కడ వచ్చి ఆ సిడి ఏ డ్రైవ్లో ఉంది సెలెక్ట్ చేసేసుకోవాలి ఓకే సో ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటే మీకు ఆ వీడియో అవుట్పుట్ అనేది డైరెక్ట్ సిడిలోకి బర్న్ అయిపోద్ది ఓకే ఇది గుడ్ ఫ్యూచర్ నా తెలిసి మ్యాక్సిమం మీరు యూజ్ చేయరు బట్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ ఓకే అండ్ సో ఇప్పుడు నేను ది మై స్కూల్ అనేది నేను డెస్క్టాప్లో సేవ్ చేద్దాం ఓకే ఎక్స్పోర్ట్ క్లిక్ చేస్తా ఓకే ఎక్స్పోర్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ అది రెండర్ అవుద్ది ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ రెండర్ అవుద్ది అవుట్పుట్కి ఫైల్ మనకు వస్తుంది సో ఇలాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుద్ది నాది చూడండి ఐ సెవెన్ సిక్స్టీన్ జీబీ ఫోర్ జీబీ అండ్ వీడియో గ్రాఫిక్స్ ఉంటేనే ఇంత స్లోగా పోతుంది ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంటే స్పీడ్గా అయిపోద్ది ఓకే సో నేను పాజ్ చేస్తున్నాను వీడియో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వగానే రిజ్యూమ్ చేస్తా సో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయింది మనం వీడియో అవుట్పుట్ చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో నేను ఎడిట్ చేసిన వీడియో ఓకే సో యా సో అది సో ఈ వీడియోని నేను ఎడిట్ చేసి రెండర్ చేశాను ఓకే సో ఇలాగా రెండరింగ్ చేసుకోవచ్చు మీ వీడియోస్ని అవుట్పుట్ ఫైల్ కోసం అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ థింక్ రెండరింగ్ ఈజ్ ది లాస్ట్ థింగ్ యూ కుడ్ డూ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ ది ఎడిట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో వ్రాప్అప్ వీడియో చేశాను ఆ వ్రాప్అప్ వీడియోలో నేను ఈ నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మాట్లాడుతుంది మర్చిపోకుండా ఆ ర్యాప్అప్ వీడియో చూడండి ఓకే సో థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ మై ట్యూటోరియల్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్